他妹子，大哥，莲花，怎么是你啊？张大哥，是我。你这什么时候回来的？在这哭什么呢？今天回来的。那你怎么不回家呢？在这哭什么呢？好了，别说了，莲花，这么冷的天在外边，这可不行啊！走，给我一块回我家。张大哥，这不是给你添麻烦吗？这什么麻烦不麻烦呢？走，赶快跟我一块走。来，大妹子，你先坐下。你坐这儿，我给他俩打电话。这两个孩子，喂，张大哥，你说他们会听你的吗？没事，莲花，我给他打电话了，一会儿就该过来了。来了。你不看到了吗？你妈在这呢。小葵，也不是我说你，你说你怎么能做出这样的事呢？刚才啊，你妈都告诉我了。说好了没？说好了。走，跟我进去。儿子，儿子，我我是你妈呀。你怎么回来了？她是你妈？是啊，小梅，咱们呀、啊、刚结婚六年，你没见过她，她呀都出去十几年了。你说说你现在回来干什么呢？儿子，你咋这样说呀？妈是想你了，回来看看呀。在家里盖的还真好呀，这三层小洋楼都盖起来了。哎呀，你这不是在外面打工打得好好的吗？回来看我们干什么呀？你还不用看我们，赶紧走吧。儿子，你看看，妈也年纪大了。再说这马上就要过年了，妈肯定要回来跟你们团聚一下呀。哟。十年都不回来，今年怎么想起来回来了？我看你这穿衣身，你该不会没钱了，想回来让我们给你养老吧？儿子，你看，妈也年纪大了，厂里呀也不要妈了，所以啊，妈就是回来叫你们给我养老，住你家呀。我就知道你回来没什么好事。小辉，像他这么脏，我可告诉你，我可不养他。放心吧。我也不养儿子，你咋能这样说呀？妈出去这么多年，也没少给你打钱呀。再说，你是我的亲儿子，你不养妈，谁养妈呀？还提给我打钱？你给我打那点钱，够干什么的呀？还不够我一个人花的呢。我告诉你，老太婆，我们结婚你都没回来，还想让我养你，没门儿！哎呀，行了，我不是还有个弟弟吗？你去他家，让他养你。走，小妹，咱们过年去。儿子，哎，儿子，你咋能不管妈呀？妈大老远回来了，就指着你养老呢。你不养我，我指着谁呀？我。你不养妈。妈，你找你弟弟。
呀、啊！儿子，是我，我是你妈呀！妈，你怎么回来了？好帅、啊，她真是你妈！你妈不是在外面打工吗？她现在怎么捡破烂啊？这，这我也不知道啊！这她都十多年没有回来了。妈，你这次回来想干什么呀？儿子，妈年纪大了，就是回来让你们养老呀。没想到我儿子娶了这么好的一个儿媳妇儿，儿子，你就让妈自己去吧。妈冻了一天了，一口热水还没喝上呢。进什么进啊？你这么脏，配进我们家吗？对呀、啊，妈，你瞧你，你这身上臭烘烘的。你要是进我们家，把我们家弄脏了怎么办？儿子，你也咋这样说呀？你咋跟你大哥说的一样啊？哟、啊。听你这么说，你找过我大哥了呀？那你怎么不去我大哥家，让他给你养老啊？儿子，别提你大哥了，他真不是个东西，他不让我进门，还把我摔倒，到现在妈的腿还疼着呢。妈，那这我大哥他都不让你进门，那我更不能让你进了。我大哥不养你啊，我也不养。儿子。你咋能跟他学着呀？你别忘了，妈的老侄儿都给你了呀，妈可是最疼你的呀。你还好意思说嘛？就你这老宅那个破茅屋，这还不是我自己盖的呀？你自己盖的那不假，可是妈给你打钱了呀，妈也不给你打钱，你能盖这么好的房子吗？哎妈，你给我打钱，你自己心里没点数啊？你打的那钱够盖房子了吗？啊，我这一合计下来啊，你打的钱还没给我大哥打的多呢。儿子，你怎么睁着眼说瞎话呢？妈打的钱可都是一百多的呀，这手心手背都是肉，两个儿子我都是一样对待的呀。你说的好听，这手心手背啊都是肉，我俩都是你儿子，那大哥不养你，我凭什么养你啊？儿子，你别这样说。不管咋说，这大冷的天，你也不能让妈站在这儿啊！你让妈进屋喝口热水，喝口热水，妈再走。喝什么喝呀？你还要进我家，把我家弄脏了怎么办？我告诉你啊，想进我家，行，拿钱来。这有钱你是我妈，没钱你是啥？儿子，照你这样说，你眼里只有钱，都没有妈了。对。我告诉你啊，想进我家没门儿，你啊，赶紧走吧。没听见吗？赶紧走啊！老天爷呀，我咋这么命苦啊？生了你们这两个没良心的东西，白眼狼！妈一把年纪了，你说回来投靠你们，你们都不让妈进门，还撵妈走。行了行了，别那么多废话了，赶紧给我走啊！怎么，你想让我学大哥一样给你动手啊？赶紧走！好，妈不用你们改，妈走，妈走，走进屋，走。你说你们这办这是人事吗？你，大爷，不是我说你，这是我们的家事，你管那么多事干什么呀？是啊，大爷，这你自己的事，你能弄明白吗？你还管我们的事呢？我管你的事。我告诉你，你爸爸在了，这个事我管定了。小辉，你说你妈养你容易吗？你爸很早就不在了，你妈一个人辛辛苦苦把你弟兄两个拉扯大，她容易吗？小辉，你妈吃那苦，你应该记得吧？一个女人出去打工，去工地打工，你算那男人受不了的罪，她都受，她为了什么？不是为了你们吗？现在倒好。你们结婚成家了，这你妈年纪大了，回来了，你们连门都不让她进，你这样做对吗？你们也好好想想，像你妈这个年龄了，工地上不要了，她又想着去工厂打工，这个年龄工厂也不要了，没办法了，她回来了，回来满想着高高兴兴跟你在一起多好啊，没想到你们家门不让进，还有好帅。你说你做的什么事？这是大爷，你也不能光怪我们呀。我们结婚，他都没回来过。就是啊，我和郝帅都结婚三年了，都没见过他长什么样。
，你们结婚他没回来，他为什么没回来？你们不会想想，作为母亲，哪个不想参加儿子的婚礼啊？他不回来，不是为了多挣钱吗？你们结婚所有的钱是谁出的？不是你妈出的吗？你妈一个女人挣那么多钱，不是一口一口从牙缝里口省出来的吗？现在倒好。你们怪他结婚没有回来，你们还有良心吗？你们也换位思考一下，想想你妈当时什什么心情？儿子结婚不能参加，那个心情谁能理解、啊？他为了什么？我告诉你们，你们也有孩子，你们也有老的那一天，你们换位思考一下，要是你们老的时候，你们的孩子这样对你们，你们是什么感受？大爷。你别说了，我们知道错了，我们呀，是一时糊涂，还那样对妈，都是我们的错。对啊，大爷，这我妈从小就对我们兄弟俩这么好，我们俩还这样对妈，是我们不是东西。你们跟我说这些有什么用啊？你对不起的是你妈，你应该给你妈道歉。妈，我错了。我不该那样对你，妈，你原谅吧。是啊，妈，都是儿子不孝，儿子不该跟你走，我们错了。儿子，妈不怪你，哪有母亲怪自己的孩子的呀？是啊，妈，都是我们错怪你了，我们没有站在你的立场考虑。妈，你就原谅我们吧。是啊，妈，你以后。也别再出去打工了，我们呀、啊、好好照顾你、啊。妈，你放心、啊，以后啊，我跟大哥，我们俩、啊、给你养老。是啊，妈，以后啊，你就在家享天伦之乐，我们呀、啊、会好好孝顺你，伺候你的。好，好，走，妈，咱们回家。走，妈。走了，大爷。好。